ஆரம்பத்திலே பாஸ்டர் ஜபராஜ் அவர் திருச்சி பட்டணத்தில் அசம்பிளி சாஃப் காட் சபையினுடைய போதகராக இருக்கிறார் வளர்ந்து வேகமாக வளர்ந்துருகிற ஒரு சபையின் போதகர் அந்த திருச்சி பட்டணத்தினுடைய பிரஸ்பீட்டராக பணியாற்றுகிறார் கத்தை நம்மோடு பேசுவார் பாஸ்டர் ஜபராஜ் கரங்களை தட்டி நம்ம வரவேற்போம் தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் வைமைப்படுவதாக அவர் நம்மை நம் ஒவ்வொருவரை குறித்து அவருடைய உள்ளத்திலே ஒரு எண்ணத்தை வைத்து அந்த எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்மை அழைத்தார் அந்த அழைப்பின் பாதையிலே நாம் அடியெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அழைப்பை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்முடைய கடமை இந்த உலக நாட்களிலே தேவ நமக்கு கொடுத்த அந்த நாட்களிலே அந்த அழைப்பை முழுமை அடைய நாம் அந்த வேலையை செய்து முடிக்க வேண்டும் அப்போசனாகிய பவுல் சொல்கிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் நம் நமக்கென்று நியமித்த அந்த ஓட்டத்தை நாம் முடிக்க வேண்டும் கத்தர் சொன்னபடி மோசே செய்து முடித்தார் கத்தர் சொன்னபடி நோவா செய்து முடித்தார் நாம் செய்து முடிப்பதற்கு இந்த கால அளவு நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதை குறித்து தான் நம்மிடத்தில் தேவன் கணக்கும் கேட்பார் அந்த காரியத்தை குறித்து அவர் நமக்கு கணக்கு கேட்டு அதற்குரிய பலனை ஜீவ கிரீடத்தை அந்த ஓ நல்ல பலன்களை கத்த நமக்கு தருகிறவராக இருக்கிறார் எதற்காக நாம் பிடிக்கப்பட்டோம் என்பதை குறித்த ஒரு தெளிவு அதை நாம் பிடித்து கொண்டோம் என்ற உறுதி அவைகளில் நாம் எவ்வளவு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை குறித்த ஒரு தெளிவு நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த திட்டத்திலிருந்து சற்று எங்கும் விலகி இருந்தாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் நமக்கு உணர்த்துகிறார் பாதை தப்பிவிடாதபடி அந்த சரியான திட்டத்திலே செல்வதற்கு கர்த்த நமக்கு உதவி செய்கிற தேவராக இருக்கிறார் ஆண்டுடைய பரிசுத்த நாமம் மயிமைப்படுவதாக நாம் வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு இடைபட அவர் போதுமானவராயிருக்கிறார் ஏசாயா திருக்கு தரிசின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கிறேன் வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதுமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்க கண்டேன் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது கர்த்த நம்மோடு பேசுவாராக நாம் ஒரு நிமிடம் ஜபிப்போம் பரலோகத்தின் தேவனே இந்த நேரத்திலும் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே உம்முடைய தாசர்கள் உம்முடைய ஸ்தானாபதிகள் ஆண்டவரே உம்முடைய வேலையை செய்வதற்கு இந்த காலத்திற்கென்று நீர் வைத்திருக்கிற உடைய சேனை இந்த சேனைக்கு வேண்டிய வார்த்தை உம்மிடத்தில் உண்டு சபை நடுவில் உலாவுகிற தேவகுமாரன் சபைகளில் அசைவாடுகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது உடைய வார்த்தை வெளிப்படுவதாக ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி நீர் வார்த்தை வந்தது ஆண்டவரே இன்றைக்கும் நீர் எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடுவீராக தேவாலயத்திலே உலாவி நீர் உம்முடைய கிரியைகள் வெளிப்பட்டது வெளிப்படுத்தல சபைகளில் நீர் உலாவி நீர் உம்முடைய இதயம் வெளிப்பட்டது இப்பொழுதும் இந்த நேரத்தில் கூடியிருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் ஊழியர்கள் ஆண்டவரே கனத்துக்குரிய உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தாசர்களுக்கு வேண்டிய பரம வெளிச்சம் பரம தூது இன்றைய ஆகாரம் வெளிப்படுவதாக அதற்கு விரோதமான எல்லா அந்தகார தடைகளை நசரையனாகி இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து சிறைப்படுத்துகிறோம் எங்களை முட ரத்தத்திற்குள் மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே உசியா ராஜா மரணம் அடைந்த வருஷத்திலே ஆண்டவரை கண்டதாக ஏசாயா திற்கு தரிசி சொல்லுகிறார் இதுவரைக்கும் அவர் உசியா ராஜாவை பார்த்து கொண்டிருந்தார் இப்பொழுது உசியா ராஜா இல்லை கத்தர் பெரிய காரியம் செய்து விட்டார் இப்பொழுது நடந்தது என்ன அங்கே சிங்காசனம் தெரிகிறது சிங்காசனம் தெரிந்த பின்பு செயல்கள் மாறுகிறது இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய எல்லையிலே அமர்ந்திருந்து செயல்படுவதற்கு கத்தர் நம்மை அழைக்கிறார் தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிற அந்த இடத்தில் அந்த மண்டலத்தில் இருந்து செயல்படுவதற்கு கத்தர் நம்மை அவர் மீண்டும் ஊக்கப்படுத்துகிறார் இதுவரைக்கும் உசியா ராஜா என்கிற அந்த மனுஷீக மண்டலத்தில் 
அங்கே தீர்க்க தரிசி இருந்ததை பார்க்கிறோம் முந்தைய ஊழியங்களை பார்க்கும் போது ஐயோ என்ற தலைப்பிலே அவர் பிரசங்களை பண்ணுகிறார் ஸ்தோத்திரம் வயலை வைத்திருந்தால் ஐயோ வீட்டை கட்டினால் ஐயோ சாராயம் குடிக்கிறவனுக்கு ஐயோ எல்லாருக்கும் ஐயோ என்ற தலைப்பை அவன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது இந்த மனுஷ மண்டலத்தில் இருந்து தேவனை காண்கிற ஒரு மண்டலத்தை கத்தர் அவனுக்கு காண்பித்தார் இப்பொழுது உசியா ராஜா தெரியவில்லை ஒரு உயர்ந்த ஒரு சிங்காசனம் தெரிகிறது ஒரு உன்னதமான ஒரு சிங்காசனம் தெரிகிறது அந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவரையும் பார்க்கிறான் இதை பார்த்த உடனே செத்தவனை போல் அவன் விழுந்து விட்டான் செத்தவனை போல் விழுந்த போது அவன் தன்னை குறித்த ஒரு உணர்வடைகிறது ஒரு ஊழியக்காரனுடைய ஊழிய பாதையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு உணர்வை கத்தரிங்கை காண்பிக்கிறான் நான் அதமானேன் என்ற உணர்வு இருக்கிறது தேவ பிரசனம் உங்களையும் என்னையும் அதமாக்க கூடியது தேவ பிரசனம் நமக்குள் இருக்கிற சுயத்தை அதமாக்க கூடியது தேவ பிரசனம் அவன் சொல்லுகிறான் நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன் நமக்குள் இருக்கிற அசுத்தங்களை அதம் பண்ணக்கூடிய தேவ பிரசனம் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனிதர்கள் மத்தியில் நான் வாசம் பண்ணுகிறேன் இப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில அவன் செத்தவனை போல் விழுந்தான் தேவ சமூகத்திலே நாம் தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கிடக்கும் போது அங்கே பரலோக நமக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிக்கிறது எப்பொழுதெல்லாம் பரலோக நமக்கு உதவி செய்கிறது நம் நம்முடைய கரங்களை தேவனுக்கு நேர உயர்த்தும் போது பரலோகத்தின் உதவியை நாம் நாடுகிறோம் தேவ சமூகத்திலே நாம் விழுந்து கிடக்கும் போது பரலோகத்தின் ஒத்தாசை நமக்கு கிடைக்கிறது அங்கே கர்த்த அந்த பரலோக பலிபிடத்திலே அக்னி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது பரலோக பலிபிடத்தில் அக்னி எரிய வேண்டும் நம்முடைய பலிபிடத்தில் அக்னி எரிய வேண்டும் நம்முடைய குடும்ப பலிபிடத்தில் அக்னி எரிய வேண்டும் நம்முடைய திருச்சபையின் பலிபிடத்தில் அக்னி எரிய வேண்டும் நம்முடைய தரிசனத்தின் பலிபிடத்தில் அக்னி எரிய வேண்டும் நம் ஒவ்வொருவரை குறித்து தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்குரிய பலிபீடம் எரிந்து கொண்டிருந்தால் தான் கத்தருடைய வல்லமையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் காண முடியும் என்பது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப தேவனுடைய உதவி அங்கே இருந்து வருகிறது அவர் அனுப்பின உதவி என்னவென்றால் ஸ்தோத்திரம் அக்னியை அங்கே அனுப்பினார் அங்கே குரட்டிலை தொடப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட அக்னி இன்றைக்கு நாம் சில தேவைகளோடு இருப்போம் சில எதிர்பார்ப்புகளோடு இருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு கத்த நமக்கு சில நேரம் நமக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படலாம் சில பணங்கள் தேவைப்படலாம் ஆனால் இன்றைக்கு பரலோகத்தின் தேவன் அவர் தம்முடைய அக்னி தலலை அனுப்புகிறார் அந்த அக்னி இது ஏசு கிறிஸ்துடைய விருப்பம் அவர் சொல்லுகிறார் நான் இந்த மேல் அக்னியை போடும்படி வந்தே அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இந்த அக்னி ஏசாயாவுக்குள்ள வந்தது பாருங்க அவனுடைய உதடுகளை தொட்டது அது வரைக்கும் இருந்த அவனுக்குள்ள இருந்த மண்டலம் மாற்றம் அடைந்தது இன்றைக்கு கத்த ஸ்தோத்திர நம்மை வித்தியாசமான ஒரு மண்டலத்திற்கு அவர் அழைக்கிறார் சீசர்களை தேவன் அழைக்கும் போது சொன்னார் தம்மோடு இருப்பதற்காக அவர்களை அழைத்தார் உங்களையும் என்னையும் தேவன் அவர் அழைப்பது அவரோடு இருப்பதற்காக அவரோடு இருப்பதிலே சிறந்தவர்களாக இருந்தவர்கள் மூன்று பேர் பேதுரு யாக்கோபு யோவான் இந்த மூன்று பேரும் இயேசுவோடு இருப்பதிலே தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் எனவே இவர்கள் ஊழியங்களிலே வித்தியாசத்தை பார்க்க முடிந்தது இன்றைக்கும் கர்த்த அவரோடு இருப்பதற்கு கத்தர் நம்மை அழைக்கிறார் அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருப்பதற்கு கத்தர் நம்மை அழைக்கிறார் இந்த மண்டலத்திற்குள் ஏசாயா வந்த உடனே அவனுக்கு தேவ சப்தம் கேட்டது இதுவரைக்கும் அசுத்த உதடுள்ள மனிதர்களுடைய சப்தம் தான் அவன் சிந்தனை மண்டலத்தை நிரம்பி இருந்தது ஒரு சராசரி மனிதன் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதாயிரம் எழுபதாயிரம் வரைக்கும் சிந்தனைகள் அவனுக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சிந்தனை மண்டலத்தில் எல்லாம் அந்த மனுஷனுடைய காரியங்கள் அந்த மனுஷிக உலகங்கள் இதைத்தான் நிறைந்திருந்தது இப்பொழுது அவன் சிந்தனை மண்டலம் மாற்றப்பட்டது பரலோகத்தின் இணைப்பு அவனுக்குள் வருகிறது பரலோகத்தின் அக்கினி அவனுக்குள் வருகிறது பரலோகத்தில் இருக்கிற சத்தம் கேட்கிறது இப்பொழுது அவன் சிந்தனை மண்டலம் மாற்றமடைகிறது யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் என்னுடைய காரியமாய் போவார் என் காரியமாய் நான் யாரை அனுப்புவேன் என்ற சத்தம் கேட்ட உடனே இங்கிருந்து ஒரு பதில் வருகிறது இதோ அடியேன் என்னை அனுப்பும் என்று அவன் ஊழியத்தில் மீண்டும் ஒரு உத்வேகத்தோடு ஊழியத்தை ஆண்டவர் நெக்ஸ்ட் லெவலில் கத்தர் கொண்டு போனார் இதுவரைக்கும் விமானங்களிலே நாம் சென்றிருப்போம் அந்த ரன்வேல போகிறது அதுக்குரிய இயந்திரம் வேற அது கார் பஸ் வேன் இப்படி மாறி போகும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் அடுத்து ஒரு மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகுது எந்திரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது 
அது சவுண்டே வேற அதனுடைய கான்செப்டே வேற இப்போ அது வேகமான சத்தம் வருகிறது என்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள அந்த விமானம் டேக் அப் ஆகிறது இப்போ பழைய இன்ஜின் ஆஃப் ஆகுது இதே போலத்தான் இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் நினையாததற்கு முன்னே அம்மினகாவின் ரதத்திற்கு ஒப்பாக்கினு சொன்னது போல வித்தியாசமான ஒரு மண்டலத்திற்குள் வைத்து தேவனுடைய இதயத்தில் இருப்பதை அவர் செய்வதற்கு கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை அழைக்கிறார் தேவனுடைய உள்ளத்தில் உள்ள அக்கினியை தேவனுடைய உள்ளத்தில் உள்ள பாரத்தை தேவனுடைய உள்ளத்தில் உள்ள தரிசனத்தை தேவனுடைய உள்ளத்தில் உள்ள திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு கத்தர் தம்முடையவர்களை இந்த கடைசி நாட்களிலே அவருடைய கரம் கூட்டி சேர்த்து கொண்டிருக்கிறது ஏசாயாவுக்குள்ள இந்த அனுபவம் வந்த உடனே இப்போ அவருடைய ஊழியமே மாறுகிறது இப்போ என்னை அனுப்பும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் செய்வேன் ஆண்டவரே ஆண்டவர் சொல்றத செய்கிறவனா ஆண்டவர் கொடுத்த பாரத்தை அவன் நிறைவேற்றுகிறதா ஊழியமே மாறினது இன்றைக்கு நம்முடைய ஊழியத்தில் அடுத்த கட்ட அனுபவத்திற்கு கத்தர் நம்மை கொண்டு போக விரும்புகிறார் அது என்ன திட்டம் என்றால் என்னால் என் தேவனுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்கிற திட்டம் மாறி என்னை கொண்டு என் தேவன் என்ன செய்ய முடியும் என்கிற மண்டலத்திற்குள் கத்தர் கொண்டு போகிறார் ஒரு சாதாரண மீன் பிடிக்கிறவனை கொண்டு கத்தர் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஒரு பெரிய அப்போசலனாய் மாற்ற முடியும் என்றால் இங்கு இருக்கிற நம் ஒவ்வொருவரை கொண்டு சர்வ வல்லவர் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை குறித்த புதிய சிந்தனை மண்டலத்தை கத்தர் நமக்குள் அவர் புதுப்பிக்கிறார் அவருடைய கிரியைகள் நமக்குள்ளே வெளிப்படுகிறது தேவன் நம்மை கொண்டு செயல்படுகிறது தேவன் நம்மை கொண்டு செய்ய நினைத்தது நம்மிலே நிறைவேறுவதற்கு நம்மை மீண்டும் ஒரு மறுபிரதேசத்தை செய்யும் நேரம் மீண்டும் ஒரு அர்ப்பணிப்பை நமக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிற நேரம் இந்த இடத்துல நாம் எந்த முதல் டைமென்ஷன் பொதுவாக நம்ம எல்லாம் ஜனங்களை நடத்துகிறோம் விசுவாச குடும்பங்களை சந்திக்கிறோம் பல டைமென்ஷன்ல அவங்க இருக்கிறாங்க முதலாவது ஒரு டைமென்ஷன் பாருங்க பூமிக்குரியதை பத்திய ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன் எண்ணத்தை புசிப்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் இப்படிப்பட்ட சிந்தையே ஜனங்களுக்குள்ள இருக்கிறத பார்க்கிறோம் யாத்திரை என்னாகும் பதினொன்று நான்கு ஐந்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இறைச்சி சோத்திர இறைச்சி பாத்திரம் வெள்ளரிக்காய் கொம்பட்டிக்காய் வெங்காயம் வெள்ளப்பூண்டு இப்படியே அந்த கான்செப்ட் பூமிக்குரியவைகளை மட்டுமே சிந்திக்கிற முதலாவது டைமென்ஷன் எப்பவுமே இந்த உலகத்தில் என்ன அவங்க எப்படி இந்த காரியம் எப்படி இருக்குது இப்படி இந்த உலகத்துக்கு அடுத்தவைகளே சிந்திக்கிறது ஆனால் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது பூமிக்குரியவைகளை அல்ல குலோசேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனத்திலே பூமிக்குரியவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுவதற்கு கத்தர் நம்மை மாற்றி அமைக்கிறார் இங்கே ஸ்தோத்திரம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைமை இன்றைக்கு கத்தர் நம்மை அவருடைய முழு தரிசனம் முழு திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்குரிய ஒரு அக்னியை போட்டு தட்டி எழுப்புகிறார் கிருபைகளை கொடுக்கிறார் இங்கே சொல்லப்பட்ட அப்போ சவுல் கழுதையை தேடி போகிறார் கழுதை ஸ்தோத்திரம் கழுதையை தேடி போகிற சூழ்நிலைமை இது முதல் டைமென்ஷன் ரெண்டாவது ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கு பாருங்க அது மனுஷனுக்குரியர்களெல்லாம் சிந்திக்கிறது மனுஷனை பற்றியே ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்போ ஏசாயி அப்படி தான் இருக்கிறார் உசியா ராஜா இல்லை சோத்திரம் சுற்றி உள்ளவங்களாம் சுத்த உதடுள்ளவர்கள் யாருமே சரியில்லை ஒன்றுமே சரியில்லை உலகம் சரியில்லை காலம் கெட்டு கிடக்குது ஒன்றுமே மனுஷ ராஜ்யத்தில் எல்லாமே குறையா இருக்குது என்கிற ரெண்டாவது டைமென்ஷன் விசுவாசிகளை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு குடும்பத்தில் குடும்ப கணவன் சரியில்லை மணவன் மனைவி சரியில்லை மாமியார் சரியில்லை உறவினர்கள் சரியில்லை இந்த சிந்தையிலே நிரப்பப்பட்ட ரெண்டாம் டைமென்ஷனில் இருக்கிற சிக்கப்பட்ட நிலைமை மூன்றாவதாக அடுத்த ஒரு டைமென்ஷனில் சில சிக்கி இருக்கிறாங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவிகளின் மண்டலம் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு எரும மாடு துரத்துற மாதிரி தெருது பாம்பு சொப்பனமாக வருது ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி தெருது இப்படி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்கிறார் ஊழியத்தில் வருகிற பல போராட்டங்கள் பல நெருக்கங்கள் 
பார்த்து பார்த்து ஓ ஸ்தோத்திரம் அது அவ்வளவு பெரிது இந்த காலம் ரொம்ப பொல்லாத காலம் இனி சுவிசேஷம் சொல்ல முடியாது சுவிசேஷம் ஊழியத்தை செய்ய முடியாது இப்படி என்று இந்த ஆவிகளின் மண்டலம் இந்த பாதாளத்தின் திட்டங்கள் இந்த வான மண்டலத்தின் கிரியைகளின் தாக்குதலுக்குள் சிக்குண்டு அதிலே போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த நிலைமை மூன்றாவது மண்டலம் நான்காவது ஒரு மண்டலம் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த உசியா ராஜா மரணம் அடைந்த வருஷத்துல ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்தில் இருக்கிறத பார்த்தார் இப்ப யாரெல்லாம் அந்த சிங்காசனத்தை பார்த்து செயல்படுறாங்களோ அவங்க ஊழியத்தில் மாற்றத்தை பார்க்க முடிகிறது சிங்காசனத்தை பார்த்து ஓடினா ஓடிக்கொண்டே இருக்கலாம் சிங்காசனத்தை பார்த்து ஓடினா ஸ்தோத்திரம் பெரிய வேலைகளை கத்திற்காக செய்ய முடியும் எலியா ஸ்தோத்திரம் எலிசா எலிசாவோடு இருந்த வேலைக்காரன் கே ஆசி அவன் எலிசா இருந்த மண்டலம் இந்த நான்காவது மண்டலம் அண்டவருக்கு மகிமை நீங்களும் நான் இந்த நான்காவது மண்டலத்தில் சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவரை பார்த்து செயல்படும் மண்டலத்தில் நாம் இருந்தோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையின் செயல்பாடுகள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கும் பாருங்கள் மத்தியில் ஆளுகை செய்கிற ஒரு ஆட்சியின் சார்பாக இருக்கிற ஒரு நபர் நம்முடைய மாநிலத்தில் இருந்தால் அவர்கள் பேசுகிற அந்த அதிகாரம் அந்த தோரணை அந்த தன்மைகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த அதிகாரத்தை பார்த்து அதனோட இணைந்து செயல்படுறதுனால உங்களே என்னையும் இந்த அதிகாரம் அல்ல இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட அந்த அந்த சிங்காசனத்தை பார்த்து அந்த அதிகாரத்தோடு செயல்பட கத்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அந்த அபிஷேகத்தை கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இப்ப இதை பார்த்து நிலைமே மாறி போச்சு இதைத்தான் கர்த்தர் இந்த நாளில நம்மை புதிய ஒரு மண்டலத்தில் இன்னும் அடுத்த கட்ட ஒரு மண்டலத்தில் கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் இங்கே ஏறிவா ஆண்டவர் மோசையை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ மோசையும் ரெண்டு பேரும் ஒருமணப்பட்டு ஏறி வாங்கன்னு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு கர்த்தர் இதுவரைக்கும் உங்களை கொண்டு செய்தது மாத்திரம் அல்ல இன்னமும் தேவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பரிபூரண திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு இங்கே ஏறிவா என்று இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் கத்தர் கொடுக்க போகிறார் ஒரு மாஸ்டர் பிளான கத்தர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் மீண்டும் அதே திட்டத்தில் உங்களை தட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார் அதே திட்டத்தில் நம்மை உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார் அதே திட்டத்தில் நம்மை புதிய எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ண விரும்புகிறார் அந்த புதிய எண்ணெய் அபிஷேகம் காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல நம்மை உயர்த்தும் அந்த காண்டாமிருகத்து பலனை அது நமக்கு கொடுக்கிறது சத்துருக்களுடைய எலும்புகளை நொறுக்குகிற அந்த வல்லமையை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் திருச்சபைக்கு தேவன் சோத்திரம் இருப்பு கோளை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் ஆண்டவுடைய இருப்பு கோள் அந்த அபிஷேகம் அந்த அதிகாரத்தை தேவன் சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு முன்பாக நிற்கிற பிரச்சனைகள் குயக்கலங்கள் போல் இருக்கிறது நீங்கள் சந்திக்கிற எதிர்ப்புக்கிற ஆவியிலே உணர்கிற அந்த பிரச்சனைகள் குயவனின் களங்கள் போல மண்பாண்டங்கள் போல இருக்கிறது ஆனால் உங்கள் என்னுடைய கையிலே இருப்பு கோளை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் பரலோக அதிகாரத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அபிஷேகத்திற்கு முன்பாக அவைகள் நிர்மூலமாக்கப்படுகிறது விடுதலையோடு கத்தர் எலும்ப பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நான்காவது மண்டலத்தில் தான் நாம் குறைஞ்சபட்சம் இருக்க வேண்டும் இந்த நான்காவது மண்டலத்தில் இருந்து இப்பொழுது ஐந்தாவது மண்டலத்தில் தேவன் நம்ம வைத்திருக்கிறார் அது நம்ம எல்லாரும் தெரிந்த விஷயம் தான் ஆண்டவருக்கு மகிய உன்னதங்களில் அவரோடு கூட உட்கார வைத்திருக்கிறார் நம்ம சீட் அங்க அவர் உன்னதங்களில் அவரோடு கூட உட்கார வச்சிருக்கிறார் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோமா என்ற கேள்வியை நாம் நமக்கு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அதிகாரத்தில் தேவன் நம்மை உயர் வைத்திருக்கிறார் அந்த அதிகாரத்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோமா ராஜாக்களாக தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஆசாரியர்களாக கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அந்த அதிகாரத்தை கொண்டு சோத்திரம் சகலத்தையும் அவன் பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி இருக்கிறார் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய கிரியைகள் பாதங்களுக்கு கீழ்பட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஊழியத்தில் எவைகள் சவால்கள் போராட்டங்கள் இருந்தால் பரிசு தாவியானவர் சொல்லுகிறார் அவைகள் உன் பாதங்களுக்கு கீழ்பட்டு இருக்கிறது கோலியாத்தை பார்க்கும்போது ஸ்தோத்திரம் அங்கே தாவிதை விட அவன் பராக்கிரமசாலியாக இருந்தாலும் அந்த தாவிது ஸ்தோத்திரம் தன்னோடு அவனை ஒப்பிட்டு பார்க்கவில்லை தனக்குள் இருக்கிற தேவனோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தான் தன்னை ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை தனக்குள் இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக அவன் தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தபடி நான் தேவனுக்கு முன்பு 
முன்பாக அவன் சாதாரண கோ சாதாரண மனிதனாக இருந்தான் சாதாரண கோழி வாத்தாக தான் இருந்தான் எனவே அவன் அதை அடிச்சு கொண்டான் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு இருக்கிற சில ஆவிக்குரிய மண்டலங்களில் இருக்கிற இல்லை என்றால் மனதின் மண்டலங்களில் இருக்கிற தடைகளை கத்தர் மறுமாக்க விரும்புகிறார் ஒரு நிமிடம் பரிசு தாவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து அந்நிய பாஷைகளை பேசி உடைய வலதுகரத்தை உயர்த்தி ஜபம் பண்ணுவோமா ரியாந்தாலரபா ஷகதாரபாலபாரபா ரீகோ தனமாகாரபாலபாலபா பரலோகத்தின் தேவன் எங்களோடு இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் நீர் பெரியவராய் இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சாலமோனிலும் நீர் பெரியவராய் ஞானம் உள்ளவராய் எங்களுக்குள் இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தேவாலயத்திலும் பெரியவராய் நீர் எங்களுக்குள் இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் யோனாவிலும் பெரியவராய் நீர் எங்களுக்குள் இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய சர்வ வல்லமை எங்க ஊழியங்களிலே வெளிப்படுவதாக எங்களை அழைக்கும் போது என்ன திட்டத்தை கொடுத்தீரோ எங்களை அழைக்கும் போது என்ன தரிசனத்தை கொடுத்தீரோ அதை செய்து முடிப்பதற்குரிய ஒரு புது பலனை தருவீராக ஒரு புது அபிஷேகத்தை தருவீராக ஒரு புது வல்லமையை தருவீராக வருகிறதற்கும் உண்டு <laughs> உன் பலவினத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று கத்தர் நம்மை திடப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் யுத்த கிரியைகள் நிர்மூலமாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஜீவன் நமக்குள் இருக்கிறது ரத்தத்தின் வல்லமை நமக்குள் இருக்கிறது அதிகாரம் விரும்புகிறார் <laughs> கத்தர் உங்களை கொண்டு மறுரூபமாக்க விரும்புகிறார் அந்த மறுரூபத்தின் அக்கினி எங்க மேல விளக்கும் ஆண்டவரே அந்த கலிலையா கடற்கரை ஓரத்தில் தேவகுமாரன் நடந்த போது அங்கே இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வந்தார்கள் இனி இருளின் அதிகாரங்கள் அது ஆளுகை செய்ய முடியாது வெளிச்சத்தின் வல்லமையை கத்த நம்மிலிருந்து விளங்க பண்ணுகிறார் தீபா ஹாத்தாலாபா சந்தாலாபா ஹாராபா உடைய ஊழிய மண்டலங்களில் வெளிச்சம் உண்டாகிறதற்காய் நன்றி ரீபாதா ஹபா சந்தாலா வார்த்தையினால <laughs> அநேகர் 
பாக கத்துருங்களை வைத்திருக்கிறார் காலை பாக கத்துருங்களை வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் மலை நாட்டை சுதந்திரிக்க போகிறீர்கள் அநேகருக்கு முடியாதவைகளை நீங்கள் எளிதாய் செய்து முடிக்க போகிறீர்கள் இந்த மலை நாட்டை தாரும் என்று கேட்டது போல சாதாரணமாய் பலத்த வேலைகளை செய்வதற்கு கத்தர் உங்கள் மேல் வராக்கிரமசாலியாய் அவர் உங்க மேல் அமர்ந்திருக்கிறார் நன்றி <laughs> தங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து வருத்தப்படுவதை நான் ஆவியில் உணர முடிகிறது கத்து சொல்லுகிறார் உன் பிள்ளைகளை நாங்கள் எனக்காக எலும்ப பண்ணுவேன் அவங்க சித்திரம் தீர்த்த அரண்மனை கற்களை போல் மாறுவார்கள் அவங்களுக்கு இருக்கிற தாளந்துகள் அது கத்தருக்காக பயன்படுத்தப்பட போகிறது உங்க உங்க ஊழியத்தில் வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தோல் கொடுக்கத்தக்க அவர்களை கத்தர் எழுப்புகிறார் அவர்களை நீங்கள் ஊழியத்தில் அரவணைத்துக் கொண்டு போய் அடுத்த ஜெனரேஷன் நினைத்தாரோ ஒரு <laughs> மண்டலத்தில் நாம் அமர்ந்திருப்பதை கர்த்தர் விரும்புகிறார் நாம் அமர்ந்திருக்க வேண்டிய மண்டலம் அந்த சிங்காசனத்தில் இருக்கிற அவரை பார்த்து ஓட வேண்டியது அவர் சொல்வதை கேட்டு செயல்பட வேண்டியது நான் சொல்வேன் லைவ் மினிஸ்ட்ரி நேரலை ஊழியங்கள் ஆண்டவர் பிளிப்பு பார்த்து சொல்கிறார் நேரலை நீ வனாந்திர மார்க்கமாய் போ உடனே புறப்பட்டு போகிறார் போக அவ்வளவுதான் வருது செய்தி ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அதை ஓர் ஆயிரமாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாய் கத்திரமை வைத்திருக்கிறார் அதுதான் அந்த புரிந்து கொள்ளும் ஆவி அந்த தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவியை கத்தர் வனாந்திர மார்க்கமாய் போ ஆனா போனாங்க ஒரு ரதம் போகுது போகும்போதே இவர் ஆவியில என்ன செய்யணும்னு தோணுது உடனே ரதத்தோடு சேர்ந்து கொண்டார் அங்கே முடிவு அங்கே ஒருவர் மனம் திரும்பினார் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார் அவர் பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்படுகிறது இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் நேரலை ஊழிய 
ஊழியத்திலே கத்தர் நம்மை பயன்படுத்த போகிறார் ஆவியின் ஊழியம் பிரமாணத்தின் ஊழியம் மனதின் பிரமாணம் ஆவியின் பிரமாணம் சோத்திரம் சரீரத்தின் பிரமாணம் நம்முடைய சரீரத்திலே பாவ பிரமாணம் செயல்படுகிறது இதிலே பதினேழு காரியங்கள் இருக்கிறது நம்முடைய மனதிலே அங்கே நம்முடைய ஆத்மாவிலே மனதின் பிரமாணம் செயல்படுகிறது இந்த மனதிற்குள் நிறைய ஸ்தோத்திரம் குளறுபடிகளும் இருக்கிறது இந்த மனம் மறுரூபமாகும் வரை மனதுக்குள் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் மனதை மறுரூபமாக்கிவிட்டால் அது தேவனுக்கு தேவனுடைய கிறிஸ்துவின் சிந்தை கிறிஸ்துவின் சாயல் கிறிஸ்துவின் அந்த ஆளுகை நமக்குள் வந்துவிடும் நம்முடைய ஆத்மாவுக்குள்ளே சித்தம் அந்த சித்தத்தில் நான்கு காரியங்கள் இருக்கிறது சுய சித்தம் பிறர் சித்தம் பிசாசின் சித்தம் தேவ சித்தம் நாம் எந்த சித்தத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை தெளிவுபடுத்தி இந்த சுய சித்தத்தில் இருந்து தேவ சித்தத்திற்கு வர வேண்டும் பிறர் சித்தத்தில் இருந்து தேவ சித்தத்திற்கு வர வேண்டும் பிசாசின் சித்தத்தில் இருந்து தேவ சித்தத்திற்கு வர வேண்டும் இப்படி நம்முடைய சித்தம் என்கிற பகுதியை சரிப்படுத்தி விட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை சரியாக போய்கொண்டே இருக்கும் ஒருவன் சுய சித்தம் ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பாக என்னுடைய சபையில் ஒரு திருமணம் நடந்தது அந்த மணமகன் சொன்னார் வீட்டில் எனக்கு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் பல லட்சம் செலவாகணும்னு பதினஞ்சு நாளாக போராட்டம் கடைசியில் என்கிட்ட சொன்னாங்க என்ன செய்யணும் அவன் என்கிட்ட வர சொல்லுங்கண்ணே நான் வர சொல்லும்போது ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆண்டவர் இந்த வெளிப்பாடை கொடுத்தார் உடனே ஒரு பேப்பரை எடுத்து எழுதினேன் நாலு கட்டம் போட்டு சுய சித்தம் பிறர் சித்தம் பிசாசின் சித்தம் தேவ சித்தம் அவனை ரொம்ப பேசவே விடலை தம்பி இங்கே வா அந்த படத்தை பாரு சுய சித்தம் நீ விரும்புகிறத செய்கிறது பிறர் சித்தம் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு செய்கிறது பிசாசின் சித்தம் சாத்தா உன்னை தூண்டுறதுபடி நடக்கிறது தேவ சித்தம் கத்தர் உனக்கு என்ன சொன்னாரோ அதை செய்கிறது இப்போ நீ எந்த சித்தத்தில் இருக்கிறான்னு கேட்டேன் அவன் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே அமைதியாக இருந்துட்டு பாஸ்டர் நான் தேவ சித்தம் தான் நான் அப்போ ஏண்டா இப்படி இப்படிலாம் பேசினேன் எல்லாத்தையும் விட்டான் ரெண்டு லட்ச ரூபா லாபம் அந்த குடும்பத்துக்கு அல்லே லூயா நீங்க யாரு என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஒரே வெளிப்பாட்டுல பதில் வந்துருதே ஆண்டவருக்கு மகிமாய் நீ சுய சித்தத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறியா யாரோ உன்னை நடத்துகிற பிறர் சித்தத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறியா இல்ல சாத்தா உன்னை தூண்டுறானே அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கனே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு கத்தர் உங்களை அழைக்கவில்லை அவர் இதயத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அதை செய்து முடித்து அவருக்கு முன்பாக கிரீடத்தை இறக்கி வைத்து அவரிடத்திலே வெகுமதிகளை பெறுவது தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அல்லே லூயா எவர் சித்தத்திற்கும் வாழ்வதற்கு மனுஷனுக்கு அடிமை ஆகாதீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவ சித்தம் இது நம்முடைய சித்தம் பகுதியில் ஏற்படுகிற அந்த நாளில் கரெக்டாக ட்யூன் பண்ணிட்டா ஐயா சொன்னாங்க அதை ரேடியாவே ட்யூன் பண்ணால் போதும் இங்கே நம்ம எல்லாம் ஒவ்வொரு ரேடியா மாறி இந்த சித்தம்ங்கிற பகுதியை ட்யூன் பண்ணும் மைண்டை ட்யூன் பண்ணி இப்போ சித்தம்ங்கிற பகுதியை ட்யூன் பண்ணி சிலர் சாத்தான் சாத்தான் சோத்திர அவன் என்ன அவன் வந்து தூண்டினான் முதல் ஸ்டெப் தூண்டினான் ரெண்டாவது ஏவ தொடங்கினான் ஏவுகிறான் மூணாவது சோத்திரம் அவன் வந்து உள்ளே பூந்துட்டான் நாலாவது சாத்தானாய் மாறிவிட்டான் உங்களில் ஒருவன் பிசாஸ் ஆகிருக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தூண்டப்படுதல் ரெண்டாவது லெவல் ஏவ ஏவிக்கிட்டே இருக்கிறது சிலர் ஏவிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீ அதை செய் அதை செய் சாத்தா ஏவுறது அடுத்த லெவல் அவன் உள்ள பூந்துட்டான் அதான் பிசாசுக்கு இடம் கூடாதுங்கள் அந்த எங்கேயும் இடம் கொடுத்துடக்கூடாது ஸ்தோத்திரம் அடுத்த லெவல் அவனாவே மாற்றிட்டான் இப்போ அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆண்டவருக்கு மைமோண்டாகட்டும் இந்த சித்தத்துக்குள்ள போகாதபடி நம்ம தேவ சித்தம் இது எதுக்காக எல்லாருக்கும் நம்ம உங்களுக்கு தெரியாத உணவா சொல்ல வந்திருக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு மைமை உண்டாகட்டும் அப்போ இங்கே ஒரு இரநூறு முன்னூறு பேர் இருந்து இரநூறு பேர் இருந்தால் எல்லாருமே நல்ல வார்த்தைகளை சொல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஆனால் இன்னைக்கு சீட்டு இப்படி உளுந்துருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு கிருப எப்படி கிரிய செய்யுது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை ஸ்தோத்திரம் கிருப எப்படி வேணாலும் கிரிய செய்யும் அதுதான் தேவன் ஆண்டவருக்கு மைம உண்டாகட்டும் அப்போ இந்த இந்த சித்தத்திலிருந்து இன்றைக்குள்ள வாலிபர்கள் இளைஞர் தலைமுறையை தேவ சித்தத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டா அவன் யோசேப்பின் அறிக்கட்டு மாதிரி எழுந்து நிற்பான் உங்களை என்னையும் கர்த்தர் எழுந்து நிற்கும் அறிக்கட்டாய் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அந்த மண்டலத்தை பார்த்தவன் அறிக்கட்டு நிற்கும் அந்த மண்டலத்தை பிரயாசம் பண்ணின சகோதரர்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் சகோதரர் அவங்க மனுஷன் மனுஷனுக்கு முடிஞ்சதை செய்வான் பிசாஸ் அவனுக்கு தெரிஞ்சதை செய்வான் சோத்திரம் நீங்களும் நானும் தேவன் சொல்லுவதை செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சூழ்நிலைமைகளை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை சகலமும் பாதங்களுக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் அவர் சித்தம் இல்லாமல் ஒரு முடி கூட கீழே விழாது முடி கூட வெள்ளை ஆகாது அவர் சித்தம் அப்படியே வெள்ளை ஆனாலும் அது மகிமையாக இருக்குது ஆண்டவருக்கு மைமோண்டாகட்டும் இப்படி அவர் சித்தம் 
அந்த அழைப்புக்குள்ளதான் நம்மை கத்தர் ஓட வைத்திருக்கிறார் அப்ப இந்த தேவ சித்தத்தின் அந்த மண்டலத்துக்குள்ள வரும்போது யோசிப்புக்குள்ள இருந்ததெல்லாம் அந்த சொப்பனம் தான் ஓடுது சூரியனும் சந்திரனும் பதினோரு நட்சத்திரங்களும் தன்னை வணங்குகிறது பதினோரு அரிக்கட்டுகள் விழுந்து கிடக்கிறது ஒரே அரிக்கட்டு நிமிழ்ந்து நிற்கிறது இப்படித்தான் ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே வாழ்ந்தான் ஆனா நடப்பதெல்லாம் வித்தியாசமா நடக்குது வஸ்திரத்தை உறிஞ்சாச்சு குளியில தூக்கி போட்டாச்சு இது உலகம் மனுஷன் செய்யறது அப்புறம் சோத்திரம் விற்கப்படுகிறான் கண்ணுக்கு முன்னாலே விற்கப்படுற நிலைமை சோத்திரம் பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டிய வேலையே பயிர மேஞ்சு இருபது வெள்ளிக்காசு சோத்திரம் வெள்ளிக்காசுக்கு விற்கப்படுற நிலைமை அப்புறம் ஒரு இடத்துல வேலை கிடைஞ்சு கொஞ்சம் இழைப்பார்லான்னு பார்த்தா அங்கேயும் பிரச்சனை இல்லாத குற்றச்சாட்டுகள் இதெல்லாம் பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த தேவன் நம்மை நல்ல அவருக்கு ஏற்றவர்களாய் உருவாக்குவதற்கு எதையும் செய்வார் அவருக்குரிய அந்த ஸ்தானத்தில் கத்தர் நம்மை கொண்டு வருவதற்கு அவர் எதையும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் சிறையில் போட்டாச்சு எங்கே போனாலும் இவருக்கு மரியாதை தான் நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரி உங்கள் மேலே இருக்கிற கிருப அபிஷேகம் அழைப்பு அலங்காரங்கள் பரிசுத்தம் தெய்வீகம் அதை யாரும் ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது அவைகள் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது இன்றைக்கு கத்தர் என்ன சொல்லுகிறார் சூழ்நிலைமைகளால் நடப்பதை குறித்து எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டாம் நீ எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம் உங்களை கொண்டு கத்தர் என்ன செய்ய விரும்புகிறாரோ அதை செய்வதற்கு அழகான பாத்திரமாய் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அழகான பாத்திரமாய் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்னும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்னும் மீண்டும் நீ குயவன் வீட்டுக்கு போ அங்கே திரிகையிலே வளைந்து கொண்டிருந்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அது வளைந்து கொண்டிருக்கும் போதே கெட்டு போய்விட்டது உடனே தூக்கி கடாசவில்லை அவர் மீண்டும் கவனம் செலுத்துகிறார் இன்றைக்கு கத்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் என் மகனே உன் மேல நான் மீண்டும் கவனம் செலுத்துகிறேன் மீண்டும் அந்த திரிகையில் வைக்கிறார் மீண்டும் சுத் அவர் அதிலே சுழற்றுவதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார் ஏன் சில காரியங்கள் ஏன் எல்லாம் இப்படி நடக்கிறது தகப்பன் சொன்னான் யாக்கோபு என் எல்லாமே விரோதமாவே நடக்குதே சோத்திரம் விரோதமா நடக்கல சாதகமா தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு நாள் ஆவி உயிர்க்கும் போதுதான் தெரியும் ஆண்டவர் எல்லா ரிசல்ட்டையும் வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டாரு ஆப்ரேஷனுக்கு அனுப்புனா எதுவும் தெரியுது ஆள் உள்ள போறது வரைக்கும் தான் தெரியுது அதுக்கப்புறம் சிரிச்சுக்கிட்டு வெளியே வருதுதான் தெரியுது உள்ள ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லி நமக்கு இப்போ அதுல பிஹெச்டி பண்ண வேண்டாம் கத்தர் என்னை அழைத்தவர் என்னை கொண்டு இந்த சென்னை மாவட்டத்திலே இந்த தமிழ்நாட்டிலே இந்திய தேசத்திலே உலக தேச அவர் செய்ய நினைத்ததை செய்து முடிப்பார் விழுந்த அக்னி அதிலிருந்து ஒரு தலல் சென்னையில வந்து விழுந்தது அல்லவா ஸ்தோத்திரம் இங்கிருந்து அக்னி புறப்பட்டு அது எங்கெல்லாம் விளனுமணி பிதா விரும்புகிறாரோ இந்த அக்னி அங்கெல்லாம் கொண்டு போடுவார் ஒவ்வொருவரையும் அக்னியா கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அக்னி ஜுவாலையா கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட பாவங்களை சுட்டரிக்கிற அக்னி அக்கிரமங்களை சுட்டரிக்கிற அக்னி கருக்குள்ள பட்டயத்தை கத்தர் நமக்குள்ள கொடுத்திருக்கிறார் பரலோக அதிகாரம் நம்ம கூட தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்க சோத்திரம் பெரிய பவரன கத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் எவரும் மாற்ற முடியாது கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக எழுதப்பட்ட கையெழுத்தை கொலைத்து சாந்து கொலைச்ச மாதிரி கொலைத்து அதை எடுத்து ஆணியில் இருக்க பிட்டிங்கி எடுத்து சோத்திரம் அவனன் வெளியரங்கமான கோலமாக்கி ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணினவன் உங்களுக்கு விரோதமாக எந்த எழுத்தும் எந்த எழுத்தும் செயல்படாதபடி கொலைத்து போடுகிற கிறிஸ்துவின் வல்லமை நமக்குள் இருக்கிறது ஏசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை இருக்கிறது நம்முடைய திருச்சபைக்கு வருகிற எவர்களுக்கு விரோதமாய் எந்த கையெழுத்தும் செயல்பட முடியாது எந்த விரோத காரியங்கள் கட்டளைகள் ஒன்றும் செயல்பட முடியாது வெற்றி சிறந்த அந்த கிருபையின் அபிஷேகத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் வெற்றிக்குரியவர்கள் கிறிஸ்துவின் வெற்றிக்குரியவர்களாய் வெற்றி நடை போடுகிறவர்களாய் வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய ஊழியங்கள் வெற்றி நடை வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம் வீர நடை நடந்திடுவோம் இதற்கு தான் கத்தர் நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறார் இதற்கு தான் கத்தர் அழைத்திருக்கிறார் நீங்கள் மூன்றாவது மண்டலத்துக்குள் உங்கள் சிந்தனையை செலுத்துவீர்கள் என்றால் அங்கே அந்தகார பிரச்சனைகளை தான் உணர்வீர்கள் நீங்கள் இரண்டாவது மண்டலத்துக்குள் உங்கள் சிந்தனைகளை செலுத்தி கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் அங்கே மனுஷ பிரச்சனைகளாய் தெரியும் ஒரு நல்லவன் இல்லை ஒருவனும் இல்லை எல்லாரும் பொய்யன் இப்படித்தான் ரிசல்ட் வரும் சோத்திரம் இந்த மிஷின் எல்லாம் இப்படிதான் வேலை செய்யும் நீங்க முதல் மண்டலத்தில் செயல்படுவோம்னா இன்னும் உலகத்தில் எனக்கு அது இப்படி எல்லாம் வரும் ஆனா இதெல்லாம் விட்டு அந்த ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோமே எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்படும் கொடுக்கப்படும் 
கொடுக்கப்படும் தேவனிடத்தில் இருந்து நாம் வாங்குறதை விட கொடுக்கப்படுகிற இடத்துல கத்தர் கொண்டு வருவார் எனக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு சாக்ஸ் வேணும்னு நினச்சி ஜோமிட்டே இருந்த வெள்ளக்கலர் ஆனால் எனக்கு பயிற்சி அப்படி இந்த பாலைக்கோட்டில் ஃபஸ்ட் எத்தனை பால் அவங்க அவங்க மூலம் தான் வளர்ந்து வந்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து கேட்டு வாங்கக்கூடாது எதையும் கேட்கக்கூடாது கேட்ட ஜோமனும் கத்தர் தருவார் என்னப்பா எனக்கு சாக்ஸ் வேணும் கையில் பணம் இருக்குது ஜவுளி கடை சுற்றி இருக்குது வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட வாசலில் நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க போக முடியுமா சோத்திரம் ஆண்டவருக்கு மைமோன் டீ கடையாக இருக்குது ரோட்டில் நின்று டீ குடிக்க முடியுமா கத்தர் உங்களை என்னை அவருக்குரிய ஸ்தானாபதியாக வல்லவா அழைத்திருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் பிரதிஷ்ட ஒழுங்கு சட்டம் திட்டம் ஸ்தோத்திரம் பயிற்சி கொடுத்து வளர்த்து கொண்டு வந்ததுனால இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றும் என்ன பண்ணு நினைக்கல அந்த அந்த நேரத்தில் ஜோமனிகிட்டே இருந்தேன் திட்டின் ஒருத்தர் வந்தார் பாருங்க எனக்கு அமெரிக்காவிலேருந்து வெள்ளக்கலர் சாக்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அவர் ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுத்தா கூட அது பெருசு கிடையாது எனக்கு தேவையான அந்த சாக்ஸை யூஎஸ்லேருந்து வந்து பாருங்க அல்லே லூயா நான் பதினஞ்சு நான் வாங்கியிருந்தா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பேன் அது மூணாவது மாதம் வாய பிளந்துருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ கத்துறதை தர வல்லவராது கொடுக்கப்பட வேண்டும் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் உங்களுக்கு இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் கொடுக்கப்படுகிறதா அதை விட முஞ்சி அவசரப்பட்டு வாங்கி விடுகிறோமா சற்று பொறுமையா இருந்தால் ஈசாக்கே வந்து விடுவான் அவசரப்பட்டால் இடையில் ஒரு இஸ்மவேல் நாம செய்வதெல்லாம் இஸ்மவேல் கத்தரா கொடுப்பதெல்லாம் ஈசாக்கே நாம செய்ததை அதுக்குதான் முதல்ல சுய ஆண்டவர் நம்மளை சிலுவையில் தொங்க விட்டுறார் முதல்ல இந்த கேலண்டர் பாருங்க டிசம்பர் வரைக்கும் தொங்கும் நீங்களும் நானும் மரண நாள் வரைக்கும் சுயம் தொங்கிட்டு கிடக்கணும் சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டோம்னா அது வரைக்கும் அந்த எக்ஸ் டேட் எக்ஸ்பை எக்ஸ்பைரி ஆகும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அதே போல் நமக்குன்னு பூமியில் ஆண்டவர் ஓட்டம் வச்சுருக்கிறாரு அது வரைக்கும் இந்த இந்த சுயத்தை சோத்திரம் ஆண்டவருக்கு மைமுண்டாகட்டும் தொங்க விட வேண்டியிருக்கு அதுக்குரிய ஹேங் எங்கே இருக்குன்னா அதான் சிலுவையில் கத்தர் வச்சுருக்கிறாரு அது அங்கே தொங்க விட்டாலும் திடீர்னு இறங்கி வரும் வந்துடுவோம் ஆண்டவருக்கு மைமுண்டாகட்டும் ஆனால் அதை தொங்க விடணும் அதை சாக அடிக்கணும் அந்த சுயத்தை தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் அதான் சுய சித்தம் அதை அப்படி தேவ சித்தத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் கத்தர் சொல்கிறத செய்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னா வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் பெற்றுடாத இதுவரைக்கும் பல கேள்விகள் உங்களுக்குள் இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் என்றைக்கும் என் உள்ளத்திலிருந்து இருக்கிற திட்டத்தை உங்களை கொண்டு நான் நிறைவேற்ற போகிறேன் என் மகனை நீ நிறைய காரியங்களை விரும்பி இருக்கலாம் ஆசைப்பட்டதை செய்வதற்கு கத்தர் நம்மை அழைக்கவில்லை சித்தமானதை செய்வதற்கு கத்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய சித்தம் அந்த சித்தத்தின் மையத்திற்குள்ள இன்றைக்கு கத்தர் நம்மை கூட்டி சேர்க்கிறார் இங்கு எழுப்புதல் தொடங்குகிறது அன்றுடைய நாம மயிமைப்படுவதாக அடுத்து ஆத்மாவில் மூணாவது பகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சி மண்டலம் இந்த உணர்ச்சியை கட்டுப்பாட்டின் ஆவியானவர் கட்டுப்படுத்தி நடத்தணும் ஆண்டவருக்கு மயம் உண்டாகட்டும் அந்த அந்த ஸ்டீரிங் ஆவியான ஒரு கையில் கொடுத்துடணும் இல்லைன்னா உணர்ச்சி மண்டலத்தை வேற வேற மாதிரி போயிடும் அடுத்தது மூணாவது ஃப்ளோர் வந்துட்டீங்கன்னா ஆவி மண்டலம் இந்த ஆவியில் கம்யூனியன் கான்சியஸ் ரெவலேஷன் இந்த கம்யூனியன் இதுதான் மூணாவது மண்டலம் கத்தரோடு இசைந்து இருக்கிறவன் அவரோடு ஒரே ஆவியாக இருக்கிறான் இங்கே கனெக்ட் ஆன உடனே இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் அந்த ஃபயரில் அந்த மின் கம்பியில் கனெக்ட் ஆன உடனே இப்போ அதுக்குள்ளே சவுண்டு வருது இப்போ சத்தம் வருது இப்போ ஹாரன் சவுண்டு வருது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரையும் கத்தர் புது ஹாரன் சவுண்டை கத்தர் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அங்கே க்ரீன் சிக்னல் வருது இப்போ ட்ரெயின் புறப்பட்டு வருது அதில் ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் ரெண்டாயிரம் பேரை இழுத்து கொண்டு போகிறது நீ உங்களை என்னையும் கத்தர் அப்படித்தான் வைத்திருக்கிறார் எப்பொழுது பர்சு தாவியானவரோடு நாம் இணைந்து விடுகிறோமோ அப்பொழுதே ஒரு சத்தம் வருகிறது எப்பொழுது தேவண்டிய வார்த்தை வருகிறதோ அப்பொழுது ஒரு அசை உண்டாகிறது எலும்புகள் ஒன்றாக சேருகிறது நரம்பு மண்டலம் உண்டாகிறது அது தோளினால் மூடுகிறது இப்பொழுது மகா பெரிய சேனை கத்தர் உங்களையும் என்னையும் மகா பெரிய சேனையிலே வைத்திருக்கிறார் அவர் சேனைகளின் கர்த்த அவர் நம்மை சேனைகளாக எழும்ப பண்ணுகிறார் தேசத்தை நம்ம கையில கத்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார் அல்லே லூயா அது அதற்கேற்ப கனி கொடுக்கிறவர்கள் கையில கொடுக்கப்படுமா தேவ ராஜ்யத்திற்கு ஏற்ப யார் கனி கொடுக்கிறார்களோ தேவனுக்கு ஏற்க யார் கனி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கையில் கொடுக்கப்படுமா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேவன் பலத்த காரியங்களை செய்ய போகிறார் இன்ஜின் புறப்பட்டது இப்போ சிக்னல் கிரீன் சிக்னல் அங்கங்கே கேட்லாம் அடைக்கப்படுது இது வரைக்கும் ரோட்டில் பல வண்டி லாரி சோத்திரம் குட்டியானெல்லாம் குறுக்க குறுக்க வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ ட்ரெயின் புறப்பட்டது எல்லாம் கேட் அடைக்கப்படும் ப்ராஃபர்ட்டிக்காக கத்தர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு கத்தர் சிலரு
அபிஷேகத்தை கொடுத்தாரோ எந்த அக்னியை கொடுத்தாரோ எந்த தீர்க்க தரிசன ஆவியை கொடுத்தாரோ எந்த வெளிப்பாடு மண்டலத்தை கொடுத்தாரோ எந்த பட்டயத்தை உங்கள் கையில கொடுத்தாரோ எந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தாரோ அதே அதிகாரத்தில் கத்தர் உங்களை எலும்ப பண்ணுகிறார் இப்ப உங்களுடைய உங்களுடைய தன்மையை மாறுகிறது இப்ப எல்லாம் மாறுது எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த முதலி தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று எங்களுடைய தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஐந்து